സമൂഹ വ്യാപന ആശങ്കയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ മുൻകരുതൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്നു മുതൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിൽ വരും കണ്ണൂരും മലപ്പുറവും തൃശൂരും അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കൂടുതൽ പോലീസ് സേനയെയും ഇന്നു മുതൽ വിന്യസിക്കും എസ് എസ് ശരൺ ചേരുകയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ശരൺ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുന്നു ഒപ്പം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ മാത്രത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ രഞ്ജിത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് സമൂഹ വ്യാപന ആശങ്ക വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ മാത്രം നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ എട്ട് പേർ സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗബാധിതരായത് ഏതായാലും ഇത്തരത്തിൽ ഉറവിടമറിയാത്ത രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് സർക്കാർ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തിന് പുറമെ കണ്ണൂർ മലപ്പുറം തൃശൂർ അടക്കമുള്ള ജില്ലകളിലും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും കടക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണ് കൂടുതൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഇതിനായി സന്നദ്ധരാകാൻ ഇതിനകം തന്നെ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എ ഡി ജി പിമാരായിരിക്കും ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ നിലവിൽ വരേണ്ടിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും പാളയം ചാല അടക്കമുള്ള മാർക്കറ്റുകളിൽ അൻപത് ശതമാനം കടകൾ മാത്രമേ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ഏതായാലും നമുക്കിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പാളയം മാർക്കറ്റിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് ഇന്നലെ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിൽ വരേണ്ടിയിരുന്നുവെങ്കിലും നഗരസഭയോട് പച്ചക്കറി വ്യാപാരികൾ ചില ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അതായത് ഈ ലോഡ് ഇറക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നലെ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നൊരാവശ്യമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണ് ഇന്നലെ കടകൾക്ക് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ നഗരസഭ ഇളവുകൾ നൽകിയിരുന്നത് ഏതായാലും ഇന്ന് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പരിശോധനകളും അല്പസമയം മുമ്പ് ഇവിടെ ഹെൽത്ത് സ്കോർ നടത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു പ്രധാനമായും ഈ പാളയം ചാല അടക്കമുള്ള മാർക്കറ്റുകൾ അൻപത് ശതമാനം കടകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കണം ഒരു ഒരു ദിവസം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഇറച്ചി കടകളും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മത്സ്യം വിൽക്കുന്ന കടകളും പല ചരക്കുകൾ പല ചരക്ക് കടകൾക്കും ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളൂ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിയന്ത്രണം വന്നിരിക്കുന്നത് മാളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഈ മാളുകളിൽ മാളുകളിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും നഗരത്തിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ തലസ്ഥാന നഗരം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യമായ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലൊന്നും അത്തരത്തിൽ കാര്യമായ രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇല്ല പക്ഷേ സമൂഹ വ്യാപന ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ വഷളായാൽ നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് എത്തും എന്ന സൂചന ഇന്നലെ ജില്ലാ കളക്ടർ അടക്കം നൽകിയിരുന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി ഇന്നലെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ബാധിച്ചത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഗൌരവമായി കാണുന്നു ഇതിൽ ഒരു സി ഐ എസ് എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ മൊത്തം പതിനേഴ് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കൂത്തുപറമ്പ് സ്വദേശിയായ ഇരുപത്തിയേഴുകാരിക്കും മുഴുപ്പിലങ്ങാട് സ്വദേശിയായ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതുകാരിക്കും വീട്ടിലുള്ളവരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് അൻപത്തിരണ്ടുകാരനായ മൈസൂർ സ്വദേശിയായ സി ഐ എസ് എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇന്നലെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി സി ഐ എസ് എഫുകാർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന ബാരക്കിൽ ഡ്യൂട്ടി നോക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇയാൾക്ക് രോഗം ബാധിച്ചത് ഇതുകൂടാതെ ജൂൺ ആറിന് മംഗലാപുരത്ത് നിന്നും ട്രെയിൻ മാർഗമെത്തിയ സി ഐ എസ് എഫുകാരനായ അൻപത്തിയെട്ടുകാരനും ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ കണ്ണൂരിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച സി ഐ എസ് എഫുകാരുടെ എണ്ണം പത്തായി ഉയർന്നു അവധി കഴിഞ്ഞ മടങ്ങിയെത്തി പതിനാല് ദിവസം നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും സി ഐ എസ് എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ക്വാറന്റൈൻ കാലാവധി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസമായി നീട്ടി എയർപോർട്ട് ബേസ്മെന്റിലെ ഓഫീസിലെത്തിയ സി ഐ എസ് എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പിന്നീട് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത
ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു സൗദി അറേബ്യ കുവൈറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നു വരുന്നവർ പി പി ഇ കിറ്റ് ധരിക്കണം പരിശോധനയില്ലാതെ വരുന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ആന്റിബോഡി പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നവരെ ആശുപത്രികളിലേക്കും അല്ലാത്തവരെ പതിനാല് ദിവസം ഹോം ക്വാറന്റൈനിലേക്കും മാറ്റും വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ ചുമതലയിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരുമ്പോൾ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരസ്യമായി ലംഘിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കോഴിക്കോട് കൂരാച്ചുണ്ടിൽ കാണാനായത് ഇവിടെ പ്രവാസികൾക്ക് ആഘോഷപൂർവ്വമായ സ്വീകരണം ഒരുക്കിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് കോവിഡ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പരാതിയിൽ ലീഗ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു ഷാർജയിൽ നിന്നും കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ പ്രവാസികൾക്കാണ് ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്വീകരണമൊരുക്കിയത് കൂരാച്ചുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഒ കെ അമ്മദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സ്വീകരണം ബലൂണുകളും ഫ്ളക്കാർഡുകളും ഉയർത്തി ആഘോഷപൂർവമായിരുന്നു സ്വീകരണ പരിപാടി പരിപാടിയിൽ ഭക്ഷണ വിതരണവും നടന്നു പി പി ഇ കിറ്റ് ധരിച്ചാൽ പ്രവാസികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ഇതിനുശേഷം ഇയാൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും വ്യക്തമാണ് കോവിഡ് വ്യാപനത്താൽ സംസ്ഥാനം ആശങ്കയുടെ മൊഴിനിരയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രാദേശിക ലീഗ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് സനോയ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് അമിത നിരക്ക് ഈടാക്കി സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും ലാബുകളും ഡൽഹി അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പി സി ആർ പരിശോധനയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഈടാക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയാണ് വാങ്ങുന്നത് ചെലവ് കുറഞ്ഞ ട്രൂനാറ്റ് പരിശോധനയ്ക്കും ഇതേ നിരക്കാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ ഈടാക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏത് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിനു മുൻപ് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെന്ന നിബന്ധനയുണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലാണ് ശസ്ത്രക്രിയയെങ്കിൽ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കുള്ള തുക അധികമായി കണ്ടെത്തണം കോവിഡ് ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധനയ്ക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഐ സി എം ആർ അനുമതിയുള്ള ഏഴ് സ്വകാര്യ ലാബിൽ ഒരു ലാബിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു പരിശോധനയ്ക്ക് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയെന്ന് മറുപടി ഇത് നമുക്ക് റിസൾട്ടിന് പ്രത്യേകം അതായത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണോ അങ്ങനെയാണ് അഡീഷണൽ ചാർജ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അഡീഷണൽ ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല ഒൻപത് സ്വകാര്യ ലാബുകൾക്ക് ചെലവ് കുറഞ്ഞ ട്രൂനാറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് അംഗീകാരമുണ്ട് ഇതിൽ ഒരാശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് പ്രാഥമിക പരിശോധനയ്ക്കുള്ള ഫീസ് സ്ഥിരീകരണ പരിശോധനയ്ക്ക് കൂടുതൽ തുക നൽകണം കേരളത്തിലെ മറ്റു പതിനാല് സ്വകാര്യ ലാബുകളിലും ഇതേ നിരക്ക് തന്നെയാണ് ഈടാക്കുന്നത് പരിശോധനാ കിറ്റുകളുടെ ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ പരിശോധനയ്ക്ക് ഈടാക്കാമെന്ന് ഐ സി എം ആർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കിറ്റുകളുടെ ക്ഷാമം മാറി വിലയും കുറഞ്ഞു പരിശോധന നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പഴയ ഉത്തരവ് ഐ സി എം ആർ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ലാബുകളിൽ നിരക്ക് കുറച്ചിട്ടില്ല ഡൽഹി അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് സ്വകാര്യ ലാബുകളിലെ പി സി ആർ പരിശോധന രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയായി കുറച്ചിരുന്നു എല്ലാ ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയതോടുകൂടി അമിത തുക കോവിഡ് ടെസ്റ്റിന് കൂടി സാധാരണക്കാർ നൽകേണ്ട ഗതികേടാണ് ഇപ്പോൾ ചൂഷണം ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ല ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ലോകത്താഴ്ച തോറും പത്തു ലക്ഷത്തിലധികം കോവിഡ് രോഗികൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾക്കും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടാൻ പോകുന്നതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരത്തിൽ പരം പേർക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ലക്ഷവും മരണസംഖ്യ നാല് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരവും കടന്നു വൈറസ് വ്യാപനം അതിതീവ്രമായി തുടരുന്ന അമേരിക്കയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം കാൽക്കോടിയിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണ് അതിനിടെ ബ്രിട്ടൻ ചൈന യു എ ഇ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ കോവിഡ് പ്രതിരോധ മരുന്ന് പരീ
കോൺഗ്രസുകാരനും മുൻമന്ത്രിയും മുൻ ഗവർണറുമെല്ലാമായ കെ ശങ്കരനാരായണനും അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ ജയിലിലായി കുറ്റം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കത്തിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്നത് കെ കരുണാകരനൊപ്പം കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ശങ്കരനാരായണനെ എന്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സംഘടനാ കോൺഗ്രസായി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം കെ ശങ്കരനാരായണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പേരിലുള്ള കേസ് അന്നേക്ക് തന്നെ അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കേസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണല്ലോ സി പി എമ്മുകാർക്കും ആർ എസ് എസ് കാർക്കും ഒപ്പമായിരുന്നു കെ ശങ്കരനാരായണനും ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞത് ഇ എം എസും എ കെ ജിയും സുശീല ഗോപാലനും ഒക്കെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവരെയെല്ലാം നേരത്തെ വിട്ടു എ കെ ജിയും സുശീലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്ത് ദിവസം പിന്നെ അവരെ വിട്ടു അവർ പോയി ഇ എം എസും ഒരു പത്ത് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെയും വിട്ടു ഞങ്ങളൊക്കെ റിയാക്ഷണറി സാധനങ്ങളാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അച്യുതാനന്ദരൊന്നും വിട്ടിരുന്നില്ല കരുണാകരൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായ പോലീസ് പുറത്തുവിടാത്ത രണ്ടു പേരിൽ ഒരാൾ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും രണ്ടാമത്തെ ആൾ കെ ശങ്കരനാരായണനുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് പുറത്തു നിന്നാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രതിപക്ഷമൊക്കെ ഒക്കെ പാടെ കൂടിയിട്ട് വല്ലാത്തൊരു സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കരുണാകരന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ ഒന്ന് ഉള്ളിലാക്കിയാൽ വേണ്ടില്ല എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ഏകാന്ത തടവായിരുന്നു ശരീരത്തിന്റെ പകുതി മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഒരു പായ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ ബക്കറ്റും സൗകര്യം അവിടെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ തുറന്ന ഒരു ആയിരം കൊതു ഒന്നിച്ച് അങ്ങനെ പറക്കല്ലേ പിന്നെ അതിൽ വേറെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ പായ നമ്മളെ പകുതി നിങ്ങളുള്ള ഒരു പായ കഴിഞ്ഞു അത്ര തന്നെ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും മൂത്രമൊഴിക്കാൻ ഒടുവിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നേരിട്ട് ഇടപെട്ടാണ് കാമരാജിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പരോൾ കിട്ടിയത് കാമരാജിന്റെ ഫ്യൂണറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പരോൾ തന്നു അതും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇടപെട്ടിട്ടാണ് കിട്ടിയത് കരുണാകരൻ എന്നിട്ടാണ് തന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ ജയിലിലടച്ച അതേ കെ കരുണാകരൻ തൊട്ടു പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ ശങ്കരനാരായണൻ എങ്ങനെ കൃഷിമന്ത്രിയായി ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇങ്ങനെ കരുണാകരൻ അന്ന് പെരുമാറേണ്ട വിധത്തിൽ അങ്ങനെ പെരുമാറും ഇന്ന് പരിണാമേണ്ട വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ പെരുമാറും അദ്ദേഹം അതിനൊക്കെ വളരെ സ്വാധീനമുള്ള ആളാണ് വളയാനും തിരിയാനും ഒക്കെ വളരെ സ്വാധീനമുള്ള ആളാണ് ക്യാമറമാൻ പ്രജിത് കോങ്ങാടിനോടൊപ്പം പ്രസാദ് ഉടുംബിശ്ശേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് അടിയന്തരാവസ്ഥയിലെ ജയിൽ പീഡനം എന്തായിരുന്നു പോലീസ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് ലോകത്തെ അറിയിച്ചത് ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അന്നത്തെ നിയമസഭാ പ്രസംഗമാണ് മോചിപ്പിച്ച ശേഷം രക്തം പുരണ്ട ഷർട്ടുമായി നിയമസഭയിലെത്തി നടത്തിയ ആ പ്രസംഗത്തിലെ വരികൾ ചരിത്രരേഖയാണ് രണ്ടു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല ലോക്കപ്പ് മുറി അടച്ചു മുറിയുടെ മുമ്പിലത്തെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു ലോക്കപ്പ് മുറിയിൽ ലൈറ്റ് ഇല്ല മങ്ങിയ വെളിച്ചം മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ആ സ്റ്റേഷനിൽ ഉള്ളവരല്ല പുറത്തു നിന്ന് ഇതിനായിട്ട് പ്രത്യേക കൊണ്ടുപോകുന്നവരാണെന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ലോക്കപ്പ് മുറി തുറന്ന് അകത്തു കടന്നു ഞാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു എന്തോ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിജയൻ എന്ത് വിജയൻ പിണറായി വിജയൻ രണ്ടാളുകളും അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമായി നിൽക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ആവർത്തിച്ചു ഓ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുകയും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയും അടി വീഴുകയും ചെയ്തു അവർ രണ്ടുപേർ ആദ്യ റൗണ്ട് അടിച്ചു രണ്ടുപേർ മാത്രമായിട്ട് അടിക്കുന്നത് പോരെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം വലിയൊരു സംഘം പോലീസുകാർ ലോക്കപ്പിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സി ഐ അടക്കം മൂന്നാളുകൾ പിന്നീട് കടന്നു വന്നു അങ്ങനെ അഞ്ചു പേരായി തല്ലലിന്റെ മാതിരി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഏകദേശം കേരളത്തെ പറ്റി അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ ഊഹിക്കാവുന്നതാണ് അഞ്ചാളുകൾ ഇട്ട് തല്ലുകയാണ് എല്ലാ രീതിയിലും തല്ലി പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ വീഴുന്നുണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട് അവർ തല്ലുന്നതിനിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നീ ആഫീസർക്കെതിരായി പറയുന്നുണ്ട് മന്ത്രിക്കെതിരായി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേടാ എന്നൊക്കെ ഇതിനിടയ്ക്ക് തല്ലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല പ്രാവശ്യം വീണു പല പ്രാവശ്യം എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ എഴുന്നേറ്റു അവസാനം എഴുന്നേൽക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയായി പൂർണ്ണമായും വീണു എഴുന്നേൽക്കാതായതോടുകൂടി അവരെല്ലാവരും മാറി മാറി പുറത്തു ചവിട്ടി എത്രമാത്രം ചവിട്ടാൻ കഴിയുമോ അത്രമാത്രം ചവിട്ടി അഞ്ചാളുകൾ മാത്രമേ തല്ലിയുള്ളൂ അവർ ക്ഷീണിക്കുന്നത് വരെ
ഇതേപ്പറ്റി ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എഴുതി അന്നിവിടെ സ്പീക്കർ ഇല്ല ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർക്ക് എഴുതി ആരിൽ നിന്നും ഒരു മറുപടിയും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇങ്ങനെയൊന്ന് സംഭവിച്ചല്ലോ എന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മറുപടി പോലും അവർ എഴുതാൻ തയ്യാറായില്ല അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ എ കെ ആന്റണിയെയും കെ കരുണാകരനെയും തമ്മിലടിപ്പിച്ചതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പി രാജൻ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ കേരളത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ ഏക മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് മാതൃഭൂമി ലേഖകനായിരുന്ന രാജൻ ഇന്ദിരയുടെ അടിയന്തരം എന്ന ലേഖനം എഴുതിയതിനായിരുന്നു അറസ്റ്റ് ഈ ലേഖനം ഉൾപ്പെടെ കോൺഗ്രസ് പരിവർത്തനവാദികൾ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എ കെ ആന്റണിയുടെ അറിവോടെയാണെന്നായിരുന്നു പ്രചാരണം പരിവർത്തനവാദികൾക്ക് ആന്റണിയുടെ പിന്തുണയുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പരമരഹസ്യം എന്ന പേരിലുള്ള സർക്കുലർ പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര വഞ്ചന ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോലീസിനെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ കെ ആന്റണി നമുക്ക് രഹസ്യമായ എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യുമെന്നും കരുണാകരനെ മാത്രമേ കുറ്റം പറയാവെന്നും പറഞ്ഞ് പോലീസ് റെയ്ഡ് വരുന്ന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പോലീസുകാർ എടുക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു കള്ള സർക്കുലർ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ വെച്ചു അതൊരു പ്രധാനമായ കാര്യമായിരുന്നു ആന്റണിയും കരുണാകരനും ഗ്രൂപ്പ് ഒരിക്കലും ചേരാത്ത വിധത്തിൽ ആ ആന്റണി വളരെ കാലം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് കരുണാകരൻ പോലീസിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചതാണെന്നാണ് കള്ളരേഖല അതേപോലെ തന്നെ കരുണാകരൻ ശരിക്കും ആന്റണിയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പുള്ളി പുരോഗമനം കൈയടിയല്ലോ അത് സൈക്കോളജിക്കലായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് വൃത്തികേടാണ് അത് ചെയ്തത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തിരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എഴുതി അയച്ചു ഞാൻ രണ്ടു പേർക്കും കരുണാകരൻ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അയക്ക് ആ നാളത്തെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആന്റണി വൈകിയാണെങ്കിലും സത്യം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ലെറ്റർ അയച്ചു കെയിൻ ചെയ്തു അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ കേരള പോലീസ് പരീക്ഷിച്ചത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചോര മരവിക്കുന്ന മർദ്ദന മുറകളാണ് കക്കയം ഇടപ്പള്ളി ശാസ്തമംഗലം ക്യാമ്പുകൾ പോലീസിന്റെ ശൈലീ മാറ്റത്തിന്റെ പരിശീലന കളരികളായി പെൻസിൽ കുത്ത് കാവടിക്കുത്ത് പട്ടിപ്പൂട്ട് തുടങ്ങിയ പേരുകളിലാണ് ആ മർദ്ദന മുറകൾ അറിയപ്പെട്ടത് രാജൻ കൊല്ലപ്പെട്ട കുറ്റിയാടി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ കക്കയം ക്യാമ്പ ഉരുട്ടലെന്ന പൈശാചിക മർദ്ദനമുറ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം പിടികൂടുന്നയാളെ അടിവസ്ത്രം മാത്രം നൽകി ബെഞ്ചിൽ കിടത്തി കാലും കൈകളും കെട്ടിവരിഞ്ഞാണ് ഉരുട്ടൽ തുടയിൽ ഉലക്കെ വെച്ച് രണ്ട് പോലീസുകാർ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നിന്ന് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഉരസുന്നതാണ് മർദ്ദനമുറ കായണ്ണ സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ട് റൈഫിൾ കാണാതായതിന്റെ പേരിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പേരെ ഇവിടെ ഉരുട്ടിയെന്ന് കോയമ്പത്തൂർ കോടതിയിലെ രേഖകൾ പറയുന്നു കേരള പോലീസിന്റെ മർദ്ദനമുറകൾ വിശദമാക്കുന്നതാണ് ബി ജെ പി നേതാവ് കെ രാമൻപിള്ളയുടെ അടിയന്തരാവസ്ഥയിലെ അന്തർതാരകൾ എന്ന പുസ്തകം തൊണ്ടയിൽ വിരൽ കുത്തിപ്പിടിച്ച് ഞെക്കുന്ന കിളിപ്പിടൽ ആയിരുന്നു അതിക്രൂര മുറകളിൽ ഒന്ന് ഗരുഡൻ പറവ എന്നും വിമാനം പറപ്പിക്കലെന്നും വിളിച്ചത് കൈകാലുകൾ കെട്ടി മുകളിലേക്കും താഴേക്കും കയർകൊണ്ട് വലിച്ചു പൊക്കുന്ന ക്രൂരതയെയാണ് കൈകൾ പൊക്കി നിർത്തിയ ശേഷം വാരിയലിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള അടിയാണ് വെട്ട് രണ്ടുപേരെ പുറം തിരിഞ്ഞു കുനിച്ചു നിർത്തി കൈകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി നിർത്തുന്നത് പട്ടിപ്പൂട്ട് പട്ടിപ്പൂട്ടിൽ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന രണ്ടുപേരുടെയും പുറത്ത് നിരന്തരം പോലീസിന്റെ ഇടി വീഴും ലിംഗം ചവണ കൊണ്ട് വലിക്കുക മൂത്രദ്വാരത്തിൽ കമ്പി കയറ്റുക തുടങ്ങിയ ക്രൂരതകളും കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പുകളിൽ നടന്നുവെന്നാണ് രാമൻപിള്ളയുടെ പുസ്തകം പറഞ്ഞുവെക്കുന്നത് കുറ്റ്യാടി പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ കക്കയം ക്യാമ്പ് തൃശൂർ പോലീസ് ക്ലബിലെ ഊട്ടുപുര ഇടപ്പള്ളി തിരുവനന്തപുരം ശാസ്തമംഗലം എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ക്രൂരത ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ടിപ്പിൽ കുരുക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഘത്തിൽ കൂടുതൽ പേരുണ്ടെന്ന് പോലീസ് രണ്ടുപേർ കൂടി ഉടൻ പിടിയിലാകുമെന്ന സൂചന പ്രതികൾക്കെതിരെ കൂടുതൽ പരാതി മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ മരട് പോലീസിനെ സമീപിച്ചു എൻ ശ്രീനാഥ് ചേരുന്നു ശ്രീനാഥ് തട്ടിപ്പിന്റെ വ്യാപ്തി വലുതാണ് ഷംന കാസി മാത്രമല്ല ഇര എന്തൊക്കെ പുതിയ വിവരങ്ങളാണ് പോലീസിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രഞ്ജിത്ത് ഷംന കാസിമിനെ വിവാഹ തട്ടിപ്പിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഘത്തിന് പിന്നിൽ നിരവധി പേരുണ്ടെന്നാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സൂചന വരന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന പേരിലും ബന്ധുക്കൾ എന്ന പേരിലും ദിവസേന നിരവധി പേർ ഷംന കാസിമിനെയും മാതാപിതാക്കളെയും വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബന്ധു എന്ന പേരിൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി പോലും ഇവരെ വിളിച്ചിരുന്നു അവരുടെ വാത്സല്യം നേടിയിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ
പിടിയിലാകുമെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഷംന കാസിമിനെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർക്കെതിരെ കൂടുതൽ പരാതികളും പോലീസിന് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പരസ്യ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിപ്പിക്കാം എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഈ സംഘം പണം തട്ടിയെന്ന് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഇന്നലെ മരട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവർ അങ്കമാലി എറണാകുളം ആലപ്പുഴ സ്റ്റേഷനുകളാണ് എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ വിവിധ തുകകൾ ഇവരിൽ നിന്ന് ഈ സംഘം വാങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി പേരെ ഈ സംഘം കബളിപ്പിച്ചതായി പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ പോലീസിനെ അറിയിച്ചു ഈ ആളുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷമാണോ ഈ പെൺകുട്ടികളും ഇവരെ മറ്റു ഇപ്പോൾ പരാതി കൊടുത്തവർ ഇവരെ തിരിച്ചറിയുകയും പരാതിയുമായി പോലീസിനെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പരാതിയുമായി വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഇവർ തന്നെ കുറെ ചിത്രങ്ങളുമായിട്ടാണ് പോലീസിനെ സമീപിച്ചത് ഏകദേശം ഇവരുമായി സാമ്യമുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് പോലീസിനെ ഇവർ കൈമാറിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരീകരണം ആവശ്യമുണ്ട് പരാതി എഴുതി നൽകണം എന്ന് ഈ പെൺകുട്ടികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ കമ്മീഷർക്ക് പരാതി എഴുതി നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പെൺകുട്ടികൾ ഇന്നലെ പോയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പേർ പരാതിയുമായി ഇന്ന് രംഗത്ത് വരും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സൂചന ശരി എൻ ശ്രീനാഥ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു ഷംന കാസിം വിവാഹ തട്ടിപ്പിൽ കൂടുതൽ പരാതികൾ കൂടുതൽ പ്രതികളുണ്ട് അവർ അറസ്റ്റിലാകുമെന്ന വിവരവും ലഭിക്കുന്നു രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിച്ചു പെട്രോളിന് പതിനാറ് പൈസയും ഡീസലിന് പന്ത്രണ്ട് പൈസയും ഇന്ന് കൂടി ഇതോടെ പത്തൊൻപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡീസലിന് പത്ത് രൂപ നാല് പൈസയും പെട്രോളിന് എട്ട് രൂപ അറുപത്തിയെട്ട് പൈസയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊച്ചിയിൽ പെട്രോളിന് എൺപത് രൂപ പതിനെട്ട് പൈസയും ഡീസലിന് എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപ എൺപത്തിനാല് പൈസയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില അങ്കമാലിയിൽ അച്ഛൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതി കുട്ടി സ്വയം ശ്വസിച്ചു തുടങ്ങി ദഹനപ്രക്രിയയും സാധാരണ നിലയിലായി വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ തുടരുന്ന കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യ പുരോഗതി ശുഭസൂചകമാണെന്നും ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു കാടിറങ്ങുന്ന വന്യത വന്യജീവി ആക്രമണ ഭീതിയുടെ മുൾമുനയിൽ കഴിയുകയാണ് കൊല്ലം ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലകൾ പുനലൂരും പത്തനാപുരത്തും കുളത്തൂപ്പുഴയിലുമൊക്കെ വന്യജീവി ആക്രമണം വാർത്തയല്ലാതായിട്ട് കാലങ്ങളായി പുനലൂർ മാമ്പഴത്തറയിലെ തുളസീധരന് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത് ഇന്നും നടുക്കത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ് കുടുംബം കൊല്ലം പുനലൂർ കുറവൻതാവളം അൻപത് ഏക്കറിൽ ഏഴ് വർഷം മുൻപ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായ തുളസീധരന്റെ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് തുളസീധരന്റെ ഭാര്യ ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി അന്നത്തെ ഒരു ഓർമ്മ അപകടത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് ആറര മണിക്ക് ജോലിക്ക് പോയതാണ് ജോലിക്ക് പോയ സമയത്ത് വെച്ചാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ച വഴി ഇവിടെ അടുത്താ ദൂരെയല്ല പക്ഷെ ജോലിക്ക് പോയത് ഇച്ചിരി ദൂരെയാ ഇത് സംഭവം ജോലിക്ക് പോയ വഴിക്ക് വെച്ചാണ് അപ്പോഴും ആ ഉടൻ തന്നെ ആൾക്കാർ ഓടിക്കൂടി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് വഴിക്ക് വെച്ച് മരിച്ചു ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൂടെ ആരുമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആറരക്ക് പോയി ഏഴ് ആറ് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആവും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങ അത്ര സമയം ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേ ഇത് സംഭവിച്ചു പൊതുവിൽ വന്യജീവികളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥലമാണോ ഇവിടെ ഉണ്ട് 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 ആനയും എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഉണ്ട് കന്നാലികളെയൊക്കെ പുലികളൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പേടിയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ട് ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇതിപ്പോ പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാ നമുക്ക് ഈ വേലി ഇതായിട്ട് തരുന്ന സോളാറിന്റെ അതാ നമുക്ക് ചെയ്ത് അവര് തരുന്നത് ഇതൊരു പൈനാപ്പിൾ തോട്ടമാണ് പിറകിൽ കാണുന്നത് വനവും ഇത്തരമൊരു തോട്ടത്തിലെ പൈനാപ്പിളിൽ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച പന്നിപ്പടക്കം ഭക്ഷിച്ച് ആനചരിഞ്ഞ സംഭവം നൊമ്പരമായി അവശേഷിക്കുന്നു തൂക്കി നോക്കി വിലയിടാവുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല മനുഷ്യജീവനും മൃഗങ്ങളുടെ ജീവനും പ്രകൃതിയിൽ ഇരുകൂട്ടർക്കും തുല്യ അവകാശമാണ് സ്വൈരജീവിതത്തിന് ഇരുകൂട്ടർക്കുമിടയിൽ ഒരു അതിർവരമ്പ് കൂടിയേ തീരൂ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ അവിടെയാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഷിജു ചവറയ്ക്കൊപ്പം വി വി വിനോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും